ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഡോക്ടർ ദേവിരാജ് എ ചാനൽ ഫോർ ലൈഫ് ലെസൺസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത ചില പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നീട് അത് വളരെ വലിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ വെറുപ്പിക്കാതെ ഒരാളുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് സെയിങ് നോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ട്രാപ്പുകളിൽ പെടുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിൽ പെടുന്നത് അതുപോലെ പല ദുസ്വഭാവങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോ പറയാത്തത് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോ പറയണം മൂന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നോ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും നാല് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് റൂഡായി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നോ പറയുമ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കാരണം അങ്ങനെ പരുക്കനായി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ നോ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരോടാണോ നോ പറയാൻ പോവേണ്ടത് ആ ആളുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ദുസ്വഭാവങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല അഫയറുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോ പറയാൻ പറ്റാത്തത് ആ ആളുമായുള്ള ബന്ധം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൂന്നാമത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് നോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ഗിൽട്ടി ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അതവരെ വിഷമിപ്പിക്കില്ലേ അവർ സങ്കടപ്പെടില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന വിഷമത്തെ താങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നാലാമത്തെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരാളോട് നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക അതിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഒരു ഓവർ ടാസ്ക് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് കരുതി നോ പറയാത്തൊരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ആൾ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലോ ഇവരുമായല്ലേ ഞാൻ സഹകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ചിന്തകൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോ പറയേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്തും പോസിറ്റീവായി നമ്മൾ യെസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ യെസുകളെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരുടെയും യെസുകൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിലും യെസ് അല്ല ചിലപ്പോൾ നോ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര പോസിറ്റീവായ കാര്യമല്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാവും അത് തികച്ചും യാദൃശികമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷമഭാവത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിൽ തരുന്ന ഇത്തരം വാണിങ്ങുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ മറ്റൊരാളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫും നമ്മുടെ സമയവും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
നിങ്ങൾ ഒരാളോട് നോ പറയുമ്പോൾ അയാളുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതിയാണ് നിങ്ങൾ നോ പറയാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് നോ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തി നോ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളിനുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നേക്കുമായി ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നോ പറയുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ റിക്വസ്റ്റുമായി സമീപിക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനും ഏതിനും നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം താനെ അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കും മറക്കരുതാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ആര് ചോദിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ എസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളുടെ മേൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരിക്കലും ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബന്ധം ബ്രേക്ക് ആവും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലമുള്ള ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാനും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റണം ഇനി ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ നോ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ശീലിക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനോ ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനോ ഒക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു എമർജൻസി കാര്യം എന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്താം ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുകയില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ആളാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്നും എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരാളോട് നോ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ആൾ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോ പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് റീസൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓവർ എക്സ്പ്ലനേഷനും എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഓവറായിട്ട് പറഞ്ഞ് അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഓവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ സംശയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ ഒരിക്കലും ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയല്ല അകറ്റി നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയട്ടെ നോയും എസും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് രാത്രിയും പകലും പോലെ യെസ് പറയേണ്ടടുത്ത് യെസ് പറയുവാനും നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയുവാനുമുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ ആർജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്